வணக்கம் மீண்டும் ஹெல்த் வர்சஸ் வெல்த்தில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க முயற்சி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் நண்பர் என்னோடய டாக்டர் கூட டாக்டர் ஹஃபீஸுல்லா வந்திருக்காரு இன்றைக்கி இன்னொரு புது டாபிக் பேசலான்னு நினச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹஃபீஸுல்லா கேள்விகள் வந்திருக்கு உங்கள்கிட்டேருந்து உங்கள் கேள்விகளுக்கு ஹஃபீஸுல்லா பதில் சொல்வார் தேங்க்ஸ் சார் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கொரீஸ் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன் நம்ம வந்து நிறைய பதில்கள் சொல்கிறோம் நிறைய எஜுகேட் பண்ணுறோன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இல்லை வந்து ஐ ஹவ் காட் அ கொஸ்டின் ஒருத்தர் வந்து ஐடி ஃபேமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காராம் அவர் வந்து ஆஃபீஸ் சேரை வந்து சுமந்துக்கிட்டு கழுத்தில் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இருக்குது ஐ டோன்ட் ஹேவ் பெயின் பட் ஐ ஹேவ் ஸ்டிஃப்னஸ் நான் இக்னோர் பண்ணணுமா அப்படின்றாரு டெஃபினெட்லி எதுவுமே அப்நார்மலாக உங்கள் பாடியில் ஒன்று தெரியுது அப்படின்னா ஒரு சின்ன மாறுதலை கூட நம்ம இக்னோர் பண்ணக்கூடாது ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அதை வந்து ஒரு பேனிக்காக நம்ம எடுக்க வேணாம் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து சீரியஸ் பார்க்கணும் இது வந்து ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா மசில் டைட்னஸ் மசில் ஸ்பேதமாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ரெகுலரான ஸ்ட்ரெச்சஸும் ஃபிசியோதெரப்பியும் பண்ணனா இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாகும் அப்படி பண்ணாத பட்சத்தில் அந்த ஸ்ட்ரெயினோடவே நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனு போன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பைன் ஸ்பைனுன்னு சொல்லுவோம் செவைக்கல் ஸ்பைன் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனில் இருக்கிற போன்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து மசில் டைட்னஸை நீங்கள் எப்படியாவது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ தட்ஸ் ஒன் கொஸ்டின் அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி ரிலேட்டட் இஷ்யூ ஒன்று வந்திருக்கு பி டுவெல் ரொம்ப வந்து குறைவாக இருக்குது இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்ததுக்கப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் வந்து குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து டயபிட்டீஸ் இருக்குது ஷீ ஹேஸ் முஸ்டாச்செல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் யூ இந்த கோவிட்டுக்கு அப்புறம் எடுத்த ஆன்டிபயோட்டிக்னால் மட்டும் பி டுவெல் குறைஞ்சிருக்காது உங்களுடைய டயட் பேட்டர்ன் இஃப் யூஆர் வெஜிடேரியன் இட் இஸ் வெரி வெரி காமன் டு ஹேவ் விட்டமின் பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சிஸ் ஏன்னா பி டுவெல் வந்து ஒன்லி இந்த ஆனிமல் மீட்ஸில் தான் இருக்குது மீன் நேச்சுரலாக எடுத்தோன்னா அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் யூ ஹேவ் டு இஃப் யூஆர் அ ப்யோர் வெஜிடேரியன் இட்ஸ் பெட்டர் யூ சப்ளிமெண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பி டுவெல் விட்டமின்ஸ் ஃபார் குயிட் சம் டைம் ஸோ உங்களது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட் வெரி லோ இட் இஸ் ஓகே பட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பி டுவெல் சப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஃபைன் அண்ட் கம்மிங் டு யோர் மாம்ஸ் இஷ்யூ ஹேர் லாஸ் டயபிட்டீஸ் முஸ்டாஷ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய தைராய்டையும் செக் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஹீமோக்ளோபினும் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் வந்து இட்ஸ் நார்மல் ஃபார் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இன் உமன் ஸோ அதனால் இந்த சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் உங்கள் தைராய்டை செக் பண்ணால் உங்கள் அம்மாவுடைய தைராய்டு வேல்யூவை செக் பண்ணால் இட் வில் பி மோர் பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் சைனஸ் ரிலேட்டடாக ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு எனிவேஸ் அது இந்த டாபிக் தான் நீங்கள் கேட்கணும்னு இருக்கீங்க நம்ம அப்படியே பேசும்போது அந்த அதுக்கான பதிலையும் சொல்லிடுவோம் இந்த கோல்டுனா என்ன டாக்டர் கோல்டில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சைனஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இதில் என்ன கோல்டெல்லாம் என்ன கோல்டுனா வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கணும் ஒன்று வந்து காமன் கோல்டுன்னு அமெரிக்காவில் சொல்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஃப்ளூவை தான் சொல்லுவாங்க ஃப்ளூவை வந்து காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கே நம்முடைய இந்தியாவில் வந்து எனக்கு கோல்டு அப்படின்னா நம்ம பெருசாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸ்டஃபி நோஸ் வரட்டிரும்பல் தொண்டவலி கஞ்சஷன் ஸ்னீசிங் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் கோல்டுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி காமன்லி அலர்ஜி ஒவ்வாமை ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு உங்களுக்கு அலர்ஜி மூ யூஸ்வலி டஸ்ட் அலர்ஜி ஸோ டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க ரெகுலராக தும்மிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய நோஸ் வந்து ஸ்டஃபியாக இருக்கும் கண்ணுலாம் வந்து ஒரு மாதிரி இச்சியாக இருக்கும் கண்ணுலாம் அப்படியே ரெட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு விதமான கோல்டு பட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் இப்போ அமெரிக்கன் இதில் காமன் கோல்டுன்னா அவங்க இதை சொல்ல மாட்டாங்க இது வந்து அலர்ஜி ரிலேட்டட் கோல்டு அமெரிக்காவில் காமன் கோல்டு அப்படின்னா ஃப்ளூ ஃப்ளூனால் வைரல் தொற்று நார்மலாக வரக்கூடிய வைரல் காய்ச்சல் இதுதான் வந்து அலர்ஜிக் கோல்டுக்கும் வைரல் கோல்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது கடந்து இப்போ சைனஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல
அதை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பார்த்திங்கனாலும் ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கேஜிஸ் வந்துடும் ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு ஹெட் பிரெயின்லேருந்து எல்லாம் சேர்த்து போன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கேஜிஸ் மினிமமாக வந்துடும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹெட்டை நீங்கள் எப்படி வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி அதை ஹெவியாக இல்லாமல் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அங்கங்கே வந்து ஏர் பாக்கெட்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் சைனஸ் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஹெட்டு அதை வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடியது அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்ரைனிங் செக்ரீஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி நோஸ் அண்ட் நேசல் கேவிட்டி ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் வரக்கூடிய பாதைகளில் எங்கேயாவது அடைப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து சிம்பிள் இவன் வந்து நம்ம வீட்டில் வாஷ் பண்ணுற சிங்க்லேருந்து தண்ணி வந்து ஹேஸ் டு ட்ரெயின் த்ரூ அ ட்ராக் அந்த ட்ரெயினிங் ட்ராக்கில் ஏதாவது ஒரு பிளாக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா then you will have a collection of fluid odambula ore or or nama idhuk munadi sonnadum seri ellathiyum odambula or edathla abnormal levels of normal fluid thangirathu for example nama urine sonnom laya urine drag aganu drag agama stone nala adappu yerpattuchu appadina urine stone nala varakudiya infections appadi pesinom adhe maari na sinus fluid sinus la unda the fluids la drain aganu adu drain agada bachathil அது வந்து ஒரு அடைப்பை ஏற்படுத்தி சைனசைட்டிஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணும் அதுதான் அகெயின் ஹெட்டேக்கோட ஃபீவரோட முக வந்து வீங்கி போய் முகத்துடைய வலி தலையுடைய வலி இது எல்லாமே சேர்ந்து வரும் ஸோ அப்படி வரும் பட்சத்தில் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க நேசல் ட்ராப்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஓரளவுக்கு வந்து இதை பிளாக்கேஜை ஹீல் பண்ணுமா அப்படின்னா பெருசாக பண்ணாது ஓரளவுக்கு குறைக்கும் பட் இது ரெக்கரண்ட்டாக 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 எவ்ரி மந்த் வருது எவ்ரி செகண்ட் மந்த் வருது எவ்ரி தேர்ட் மந்த் வருது அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ சார் சிடி பிஎன்எஸ் இந்த சைனஸஸுக்கான ஒரு சிடி எடுத்து பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து ஃபெஸ்ஸுன்னு சொல்லி ஒரு சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அது பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சைனஸ் அட்டாக்ஸ் வந்து குறையும் இதுதான் வந்து சைனஸ் காமன் கோல்டு அலர்ஜி கோல்டுக்கான வித்தியாசம் இப்போ வர கோல்டு எல்லாமே ஜஸ்ட்டு போய் கஞ்சஷனாக மாறுமா தேவையில்லை அது வந்து அதுதான் அது ரெண்டு அது என்ன கஞ்சஷன் காடுது என்னது கஞ்சஷன்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நார்மலாக நம்ம சளி வந்து இருக்கணும் ஏன் சளி உடம்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா லங்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் ஒரு ஜெல் மாதிரி அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அது வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நேரத்துலேயோ அல்லது அலர்ஜி இப்போ ஆஸ்மா மாதிரி நேரத்தில் யூஸ்வலாக விட அதிகமாகவும் லிக்விடாக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடும் அப்படி ஆகும் பட்சத்தில் தான் அது வந்து நெஞ்சில் கஞ்சஷன் வர்றது அப்போது இந்த கஞ்சஷனுக்கு ரீசன் காமனாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா அலர்ஜி இருக்கும் இப்போ காமன் கோல்டுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் காமன் கோல்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது அலர்ஜியாக காமன் கோல்டான்றது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் காமன் கோல்டும் அலர்ஜியும் ஆல்மோஸ்ட் மிமிக்கிங்காக இருக்கும் பட் காமன் கோல்டு வந்து ஐசோலேஷனில் வராது அது ஒரு கம்யூனிட்டியாக தான் பரவலாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகுதுன்னா ஒரு ஸ்கூலில் பத்து பேருக்கு ஒரே டைமில் ஃபீவர் தொண்டவலி கோல்டு வரும் கோவிட் சிம்டம்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஃபீவரோடு சேர்ந்து வரும்போது அது கோவிட் ஐ மீன் காமன் கோல்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் வெறும் தும்மல் வெறும் கண் எரிச்சல் கண்ணில் வந்து அரிப்பு வரட்டெருமல் மூக்கிலேருந்து தண்ணியாக கொட்டுறது தும்மல் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா வெரி காமன்லி இது வந்து அலர்ஜிக் ரைனட்டிஸ் அலர்ஜினால் வருது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் இதுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்டீம் எடுத்தால் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ரெண்டுமே நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய பிரச்சனை கிடையாது அலர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சொல்லுவாங்க எனக்கு செப்டம்பர்லேருந்து ஃபெப்ரவரி வரையும் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இது அலர்ஜியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அன்யூஷுவலாக திடீர்னு ஏதோ ஒரு நாள் தொண்டவலி மூக்கு சளி அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது ஃபீவராக நீங்கள் காமன் கோல்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது தான் இதுக்கு டேப்லெட்டு நம்ம பேசாமல் இது குரோசின் மட்டும்தான் விழிய பேரசட்டம் ஃபீவரும் பாடி பெயினை குறைக்கிறத தவிர அது இல்லாமல் இப்போ செட்ரிசன் மாண்டி லூக்காஸ்ட்டு ஃபெக்ஸோஃபெனாடின்னு போடுற ஓடிசியில் கிடைக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸு ஸோ மோன என்னெல்லாம் சொன்னீங்க சிட்ரிசன் சிட்ரிசன் ஃபெக்ஸோஃபெனாடின் இது ரெண்டு பெட்டர் இது ரெண்டு எடுத்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கஞ்சஷன் குறையும் பட் இதுவுமே ரெண்டு நான் இது ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம ஓவர் த கவுண்டர் வாங்கவே கூடாது அட்வைஸும் பண்ணக்கூடாது இது சிம்டம்ஸை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு மருந்துகள் இது ரெண்டு
இந்த ஒயிட் கலர் ஃபிலிம் எல்லோ கலர் ஃபிலிம்ங்கிறாங்களே அது என்ன வித்தியாசம் நார்மலாக ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் நார்மலாக ஒயிட் ஃபிலிம் தான் நார்மலாக இருக்கும் இது எல்லோ போகுது க்ரீன் போகுது அப்படின்னா எல்லோ ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் சேர்ந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது எங்கள் செகண்ட் இயரில் வந்த உடனே சொல்லி கொடுக்குறது ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் ஏன்னா மெடிசனில் வந்து பேஷண்ட் சொல்கிறத வச்சு தான் நம்ம வியாதியை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ கேட்பாங்க சளி வருதா சளி வருதுன்னா எவ்வளோ வருது எவ்வளோ கலரில் வருது அப்போ கலரை பற்றி நீங்கள் கேட்டதுனால எல்லோவாக இருந்தால் மோர் காமன்லி டு பி அ ஸ்பெசிஃபிக் குரூப் ஆஃப் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஒரு சளியோட எல்லோ கலர் சளியோட ஒருத்தர் போகிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டிப்பாக எழுதுவாங்க அல்ல க்ரீன் கலர் சளியோட போனால் கண்டிப்பாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எழுதுவாங்க வெறும் வெள்ள கலர் சளியோட போனாங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எழுத வேண்டிய எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நோய் தி கலர் தி ஃப்ளம் நம்ம எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் என்ன ப்ராபபிள் இன்ஃபெக்ஷனுன்றத டாக்டர்ஸால் சொல்லு சார் இந்த ஆவி பிடிச்சதுனால ஏன் பெட்டராக இருக்கும் ஆவி பிடிக்கிறதுனா என்னென்னா அந்த ஸ்டீம் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கஞ்சஷனை கொஞ்சம் குறைக்கும் ஸோ ஆவி பிடிக்கிறது அதுதான் மற்றபடி அது ஸ்பெசிஃபிக்காக அலர்ஜிக்கு எதிரான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கிடையாது ஸோ மக்கள் இது தான் காமன் கோல்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் சார் சொன்ன ரெண்டு சிட்ரசின் அண்ட் ஒன்று ஒரு வயல் நுழையில் எனக்கு ஃபெக்ஸோஃபினிடின் இது ரெண்டுத்தையும் சாப்பிடுங்க மூணு நாளில் சரியாகலன்னா போய் நம்ம உங்களோட நியரஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் டாக்டரை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நம்ம சாரை திரும்பி கேட்கலாம் அடுத்த வாரம் வீசிங் பற்றி பேசலான்னு நினச்சேன் வீசிங் தனி சப்ஜெக்ட் ஆல் டுகெதர் அதை பற்றி பேசலாம் இப்போ உங்கள் டர்ன் டாக்டர் ஓகே இது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸ்ரீலங்கா இஸ் இன் மெஸ் எந்த அளவுக்குனா எக்ஸாம்ஸ் நடத்த முடியல பேப்பர்ஸ் அச்சடிக்க முடியல ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸை போஸ்ட்பான் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு நியூஸு இன்றைக்கி காலையில் தி ஹிண்டூவில் வந்தது என்னென்னா பெட்ரோல் போடுறதுக்கு ஒரு நீண்ட நெளிய கியூவில் காத்துக்கிட்டு இருந்ததுனால ரெண்டு பேர் உயிரிழப்பு இது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஸ்ரீலங்கா ஹவு இஸ் திஸ் கோயிங் டு இம்பேக்ட் Indian economy, in turn, how is it going to impact the one of the people who are living in India? India is not a big effect of India. The problem in Sri Lanka is a classic macroeconomic problem. India is my problem in 1991. That is a very good thing that Dr. Singh has handled. Now, in Pakistan, there is a problem in Sri Lanka, Turkey, Russia. இந்த நாலு ஊரில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ரஷ்யாவில் ஏன் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து அவனே போய் சாங்ஷன் வாரன் வாரன் அவன் மேலே சாங்ஷன் போட்டு அவனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ரூபல் அவர் ரெடி அடிச்சிட்டாங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபல் ஒரு டாலர் இருந்தது நீ நூற்றி இருபது ரூபல் ஒரு டாலர் போய் இப்போ நூறு டாலர் வரைக்கும் நூறுரூவா ஒரு நூற்றி நாலோ நூற்றி அஞ்சோ ஒரு டாலர் இருக்கு இது எல்லாமே கிளாசிக்காக என்னென்னா இவங்க நிறைய கடன் வாங்கிட்டாங்க ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா ஒன்று சைனாவில் வாங்கியிருக்கான் இன்டர்நேஷ்னல் பாண்ட் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருக்கான் இதெல்லாம் நீங்கள் கடனை டாலரில் அடைக்கணும் இந்தியாவில் மன்மோகன் சிங்க்கு அப்புறம் டாலர் கடனே கிடையாது நடுவில் இவங்க வாங்க பார்த்தாங்க அதை தடுத்து நிறுத்தி நாங்கள் எல்லோரும் பெருசு ரொம்ப யார் வாங்க பார்த்தா மோடியோட கவர்மெண்ட்டில் வாங்க பார்த்தாங்க எல்லோரும் பெருசாக கட்டி அதை நிறுத்திட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா டாலரில் வாங்கினா நீங்கள் டாலரில் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ரூபாவில் வாங்கினா ரூபாவில் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ ப்ரிண்ட் அடித்து கொடுத்துட முடியும் இதுதான் தாத்பரியம் ஓ ஸோ இவங்க வந்து சைனாலேயும் மற்ற இடத்துலையும் இன்டர்நேஷ்னல் பாண்ட் மார்க்கெட்டில் வாங்கினாங்க இப்போ இவங்களோட எக்ஸ்போர்ட் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வருது வந்து மூணு விதத்தில் ஒன்று வந்து டீயை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனால வரும் இன்னொன்று கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் இருக்குது மூணாவது டூரிசம் இந்த கோவிட்னால டூரிசமும் கிடையாது டீயும் கிடையாது டீயில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா முன்னாடியே இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட்டர் நிறுத்துறதுக்கு நான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போகிறேன்னா அவன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் இது மாதிரி ஈல்டெலாம் வராது ஸோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடக்ஷன் முப்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அரிசி வகையரா ஒன்றுமே கிடையாது வீட்டு இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் பண்ணோன்னா டூரிசம் ரெண்டு வருஷம் கிடையாது டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ரெண்டு வருஷம் கிடையாது டீயும் பெருசாக விற்கலை ஏன்னா உன் ப்ரொடக்ஷனே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் இந்த மூணு காரணத்தினால அவங்களுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரல ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரலன்னா அவங்களால கடன் கட்ட முடியல ஸோ இது இப்படி கடன் கட்ட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா ரூபா அவங்களோட ஸ்ரீலங்கன் ரூபியோட வேல்யூ ரொம்ப விழுந்தது
ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ வந்து நீ ஃபர்டிலைசரை இன்றைக்கே இம்போர்ட் பண்ணி நாளைக்கே ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சரி பண்ண முடியாது ரஷ்யா தான் லார்ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் டீ அதுவும் கைந்து கோவிந்த் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ இன்னும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபர்ட் வெளிநாட்டிலேருந்து ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு டாலர் போகணும் இல்லைனா டாலர் இல்லாமல் எவனும் தரமாட்டான் அந்த டாலர் அவங்கள்ட்ட கிடையாது அதனால தான் அவங்க கட்டப்படுறாங்க ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒன் பில்லியன் டாலர் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் மெயின் சொல்யூஷன் இவங்க ஐஎம்எஃப்பில் போய் ஒரு எய்டு வாங்கி திரும்பி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண எக்கானமியை ஆனால் அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இரநூத்தி எழுபத்தாறு முந்நூற்றி இருபது பர்சன்ட் குறைமா ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு டாலர் ஆகிடும் தட் இஸ் நாலு ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் ஒன் இந்தியன் ருபின்னு ஆகிடும் அது மாதிரி இருந்தால் திரும்பி விலைவாசி ஏறும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறும் மூணு வருஷம் ஆகும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆடுறதுக்கு இதை தவிர வேறு வழி கிடையாது அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரே குடும்பத்தில் வச்சுருக்காங்க மஹிந்த ராஜபக்ஷா பேசில் ராஜபக்ஷா அண்ணன் தம்பி கோத்தபயா ராஜபக்ஷா மூணு பேரும் மூணு பேரும் இன்காம்பிடென்ட் இதோட ரூட் காஸ் நீங்கள் பார்த்தோன்னா அத்தாரிட்டேரியனிசம் இதை தமிழை அடிக்கிறது இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தமிழை அடிக்கிறேன் நான் வந்து இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அது எல்டிடியை காலி பண்ணுறேன் ஸோ அவங்க பட்ஜெட்டே மில்ட்ரி பட்ஜெட்டும் மில்ட்ரிஸ்டிக் தான் அவங்களதில் எக்கனாமிக் தெரிஞ்ச ஆளே கிடையாது ஸோ அந்த இதில் கவனத்தில் எக்கானமியை கம்ப்ளீட்டாக கோல் விட்டாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறது இன்றைக்கி நாளைக்கு ஆகாது இந்தியாவுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மகிட்ட ஒரு ஐநூற்றம்பது பில்லியன் டாலருக்கு மேலே இருக்குது மெயினாக மன்மோகன் சிங் அதுக்கு முன்னாடி வாஜ்பாய் நரசிம்மராவ் டைம்லேன்னு கலெக்ட் பண்ணது நம்ம ஈஸியாக ஸ்ரீலங்காவை ரெஸ்கியூ பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்காவில் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து சைனா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ சைனா கடை நம்ம அடைச்சிட்டு நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணிட்டோன்னா ஸ்ரீலங்கன் எக்கானமி இந்தியன் எக்கானமியோடு இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படி இன்டெக் ஸ்கோப் இருக்குது ஒரு காமன் கரன்சி வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் ஸ்கோப் இருக்குது அவன் எவன் காசு கொடுத்தா பித்தம் தலையும்னு காத்துட்ருக்கான் ஆனால் நம்ம இந்த எக்கனாமிக் மைட்டை யூஸ் பண்ணி டிக்டேட் பண்ணி தமிழுக்கு ஃபேமஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு விஷ்னரி கவர்மெண்ட் வேணும் அது நம்மகிட்ட இல்லை இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கன் எக்கானமியோடைய இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பெரிய ஒரு டவுன்ஃபால் இது வந்து அத்தாரிட்டேரியனிசமுடைய டெஃபினட்டாக அத்தாரிட்டேரியனிசமோட இம்பேக்ட்டு அதை வந்து ஆர்மியில் ரொம்ப செலவு பண்ணாங்க தேவையில்லாமல் ஹியூமன் ரைட்ஸை காலி பண்ணாங்க அதுக்கு சரியாக பதில் சொல்லலை எக்கானமியை ப்ராட் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூர் டோட்டல் ரெசிப்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வெப்பனரி அண்ட் ஆர்மி சம்பளத்துக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தே ஸ்பெண்ட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அண்டு ஓவராக நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சைனா ஆட்டின் கடன் வாங்கிட்டீங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட காசு பட் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்ல ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத்துக்கு ஒரு ஒரு செக்யூர்டு பிளேஸ் வித் லா அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன எனிமிட்டி ஒரு எனிமிட்டி எங்கள்கிட்ட எல்டிடி உடைய எல்டிடி யார் வளர்த்து விட்டாங்க அவங்களே தானே வளர்த்து விட்டாங்க அவங்களோட எல்டிடி வந்து எப்படி வந்து சிங்கள் அண்ட் மெ மெஜாரிட்டேரியனிசம்னால தானே அது வந்தது அதுக்கு முன்னே ஸ்ரீலங்கா வாஸ் அ பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ் நீங்கள் சிங்களை வந்து தமிழன் அடித்த அப்புறம் தானே இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது ஸோ தி சீடு சீடு ஃபார் திஸ் கிரைசிஸ் வாஸ் செட் வென் ஸ்ரீலங்கா மெஜாரிட்டேரியனிசம் வந்து நீ உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே போய் பார்த்தாலும் அதுதான் கேட்குறேன் மெஜாரிட்டேரியனிசம் வில் லீட் டு எக்கனாமிக் ரூயின் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இல்லை நம்ம நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு லெசன் இருக்கா அதில் and what we should be very Our careful should be very careful nambalum in economic careful. economic lines south la vera north la vera economic lines yeah south la vandu we don't face the we don't have so much merit of majoritarianism but the north la irukku adu adoda impact definitely namba poorliyum padum but it will take time inniki adu padum inda pandirajam po uye pathi na sonna or edathla car muttiicha muttiicha nu ipo muttalanga artha namba vandu adha kekka maatanga முட்டின அப்புறம் முட்டின அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் முட்டிட்டு பாரு இதனால் தான் ஸோ டெஃபினட்டாக இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வராத காரணம் ஒன்று தான் ஏன்னா மூ இதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்லேருந்து அதுக்கு முன்னாடி வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டும் எல்லாம் சேர்த்து ரெவன்யூ ஒரு ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணது வெளிநாட்டில் கடன் வாங்காமல் இருந்தது அதனால தான் நம்ம எக்கானமி
பட் இந்தியாவோட டேர்ன் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணோம்னா அடுத்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் இந்தியாவுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வரும் அப்படின்னா இப்படியே வராது வேற ஃபார்ம்ல வேற ஃபார்ம்ல வரும் கிரைசிஸ் Thank you, thank you so much. Now, the next one is to discuss this. South India and North India have an economic contribution to the country. That's why we have to affect our own and we have to affect our own and we have to affect our own. Thank you, thank you thank so you, much. Nandri, Vanakkam. If you have any questions, as usual, drpage.gmail.com to mail and boom. Nandri, Vanakkam. இதே போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் நம்ம சேனல் மக்கள் பேச்சை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெ